இந்த ப்ரெஸ் மீட்னு சொல்கிறதா இல்லை ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்ல எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு எல்லோரும் எங்களை பொறுத்துக்கிட்டு ஒரு நேரம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி இங்கே இருக்க அத்தனை பேரும் வந்து எனக்கு முக்கியமான ஆளுங்க அத்தனை பேரையும் பற்றி அத்தனை பேரும் மாற்றி மாற்றி நிறைய பேசியாச்சு அப்புறம் வந்திருக்க விருந்தாளிகள் அத்தனை பேரை பற்றி எல்லோரும் பேசிட்டாங்க ஸோ நான் இப்போ படத்தை பற்றி மட்டும் ஒரு சில வார்த்தை பேசிடுறேன் என்ன டைம் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இப்போ சாமி வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன மாட்டு தமிழ் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு வாரம் பத்து நாள் இருக்கும் சார் கூப்பிட்டாங்க ஒரு படம் பார்த்தாங்க விக்ரம் சாரு படம் பார்த்துட்டு குள்ள திகட்ட வெளில வந்துட்டு சரி இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ண வரீங்க ஒரு சின்ன அவுட்லைன் சொன்னேன் போயிட்டாரு அப்புறம் கவிதாலயிலேருந்து ஃபோன் வந்துச்சு அடுத்து நான் படம் பண்ணேன் அந்த படம் வந்து என்னை எவ்வளோ ஒரு பெரிய உயரத்துக்கு கொண்டு போச்சு அதுக்கு நான் ப்ராப்பராக ஒரு நன்றி சொன்னால் தான் தெரியல இன்னைக்கு சொல்லிக்கிறேன் நான் ஆனால் அதோட பெரிய விஷயம் ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து எனக்கு செகண்ட் படம் கொடுத்தாலே அது வந்து ஒரு அவார்டு நான் சொல்லுவேன் தேர்ட் படம் கொடுத்தா அது இன்னும் ஒரு பெரிய அவார்டு சொல்லுவேன் அதே மாதிரி சாமி ரிலீஸுக்கு முன்னாடி எனக்கு அடுத்த படமும் சேர்த்து கொடுத்தாரு அந்த படம் ஓடின அப்புறம் கொடுக்கல எனக்கு அதுக்கு முன்னாடியே வந்து எனக்கு வந்து அருள்னு ஒரு படத்தை கொடுத்தாரு இப்படி அவர் அவருக்கு அந்த அந்த நேரத்தில் நான் சொல்லாததெல்லாம் இப்போ நான் சொல்லிக்கிறேன் அவருக்கு அப்புறம் ஷிபு சார் அவர் வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ப்ரொடியூசர் முதல்ல வந்து ஒரு பாசிட்டிவான டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நான் அவர்கிட்ட ரொம்ப எனக்கு சாமி டைமில் வந்து என்னோட படத்தை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்காரு கோவில் டைமில் அவரை நிறைய நேரம் சந்திச்சிருக்கேன் அந்த வெற்றியை வந்து உண்மையாக சொல்லுவார் ஒரு படம் வந்து நல்லாவே அதை ஏன் அந்த படம் சரியாக போகலன்றது நியாயமாக சொல்லுவார் ஏன் எவ்வளோ பெரிய வெற்றி அடைஞ்சது எவ்வளோ சம்பாதிச்சுன்றது அமௌண்ட் வைஸ் சொல்லுவார் அந்த அளவுக்கு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ஆள் ஒரு படத்தை வந்து நல்லா நல்லா பண்ணும் நல்லா பண்ணும்னு சொல்லி சொல்கிறார் அதனால் இன்றைக்கி எனக்கு முக்கியமாக எனக்கு வந்து அவர் தான் நான் ரொம்ப பாராட்டுருந்தேன் ஏன்னா இந்த படத்துக்கு வந்து அவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஸ்டேட்டு அஞ்சு ஆறு ஏர்போர்ட்டு ரெண்டு ஹெலிகாப்டரு ஃப்ளைட்டு லொட்டு லொசுக்கு என்னென்ன வேணும் எத்தனை சும்மா எத்தனை காரை ஒரு பதினஞ்சு கார் விளக்கி வாங்கியிருக்கிறோம் போட்டு இடிக்கிறது உடைக்கிறது ஏன்னா சும்மா இல்லாமல் நம்மளால் வாழவே முடியாது இடிக்காமல் இவ்வளோ ஃப்ளைட்டு மாதத்துக்கே தெரியும் படம் முழுதும் மாதம் அதுக்கெல்லாம் செலவு எங்கேயுமே வந்து நான் வேணும் நீ பண்ணுற ஆள் கிடையாது அதை தான் தேவைப்பட்டுச்சு ஆனால் அவர் முதல் சொல்லிக்காமல் நான் எப்படி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டேன்னா ஒரு அஞ்சு நாள் ஃப்ளைட் இருக்குன்னா அது எப்படி நாலு நாளில் எடுக்கிறது ஒரு ஏழு நாள் ஃப்ளைட்டை எப்படி அஞ்சு நாளில் எடுக்கிறது ஏன்னா செலவு ஆகுது ரெண்டு நாள் சேவ் பண்ணியாச்சுன்னா நாலு சும்மா உடைச்சாலும் நாலு லட்சம் தான் ஆனால் ரெண்டு நாள் சேவ் பண்ணால் இருபது லட்ச ரூபா மிச்சம் ஆகிடும் இப்படி பிளான் பண்ணி நான் அதை பேலன்ஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் எங்கே சாருங்க பேலன்ஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அதை முகம் கோணாமல் வந்து அந்த செலவு பண்ணி டெல்லியிலலாம் மிகப்பெரிய செலவு ஆக்ராவில் ஷூட்டிங் அங்கே டெல்லியில் தாஜ்மஹாலில் ஆக்ரா தாஜ்மஹாலில் டெல்லியில் வந்து ஜனாதிபதி மாளிகை முன்னாடி இந்த பக்கம் ஏர்போர்ட்டு ஒரு பக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போயிட்டே இருக்குது ஆனால் எல்லாத்தையும் முகம் முகம் சொல்லிக்காமல் அவர் வந்து பண்ணார் மிகப்பெரிய ப்ரொடியூசர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ரொடியூசர் இவர்கிட்ட படம் பண்ண கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அப்புறம் படத்தை பற்றி அந்த ரெண்டாயிரத்தி மூணில் பண்ண அந்த சாமி வந்து அங்கேயே சாமியின் வேட்டை தொடர்ந்து போட்டிருந்தேன் ஆனால் அதை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்குரிய கதை வந்து ஒரு சின்ன அவுட்லைனாக இருந்துச்சு அது அதுக்கப்புறம் எடுத்த போலீஸ் படங்கள்லாம் அங்கங்கே நிறைய போலீஸ் படம்னாலே ஒரு எபிசோட் எபிசோடாக போயிடுச்சு ஆனால் சாரை வந்து நான் பார்த்து நிறைய தடவை மீட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த அடுத்த படம் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இடைவெளி இப்போ பதிமூணு பதினாலு வருஷம் அப்போலாம் என்ன ஒரு நல்ல கதை இருந்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா நீங்கள் கமர்ஷியல் ஹீரோ மட்டும் கிடையாது ஒரு நல்ல ஒரு நடிப்பு உங்களை பார்த்தாங்கன்னா நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மர்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ கமர்ஷியல்ன்றது உங்களுக்கு நிறைய படம் நீங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு ஸ்கோப் இருந்தால் தான் பண்ணணும் ஸோ நல்ல ஸ்டோரி இருந்தால் தான் பண்ண முடியும்னு அப்படியே இருந்தோம் இது வந்து கரெக்டாக வந்து எனக்கு வந்து அமைஞ்சிது எப்படின்னா இது வந்து ஒரு இப்போ கதை சொல்கிறதுக்கு எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தீங்கள நானே கதை சொல்லிடுறேன் கரெக்டாக பெருமாள் பிச்சர் ஃபேமிலிக்கும் ஆரிச்சாமி ஃபேமிலிக்கும் நடக்கிற போராட்டம் தான் கதை இல்லை நான் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட சொல்லிட்டீங்க எல்லாருமே அவர ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எடுத்து மீன்ஸ் போட்டு போட்டு ஒவ்வொரு போஸ்டே காட்டிக்காடு அதான் ஆனால் அது எப்படி இருக்குது எப்படி நடக்குது என்ன நடக்குது எல்லாத்தையும் விறுவிறுப்பாக இருக்கும் ஸோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கமர்ஷியல் ஃபில் ஒரு நல்ல கதை கிடைக்கணும்னு நான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த கதை கிடைச்ச உடனே தான் சார்ட்டு நான் போனேன் அவருக்கு வந்து கேட்டவுடனே பிடிச்சது பண்ணார் நல்ல கமர்ஷியலுக்கு
எனக்கு படம் வந்து அது எந்த அளவுக்கு நிறையா பெரிய ஹிட் ஆகலை ஆனால் நல்ல பேர் கிடைச்சிது அந்த பேர் வந்து நீங்கள் தான் கொடுத்தீங்க எழுதி எழுதி நல்ல ஒரு படமாக எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி தொடர்ந்து நிறைய கிண்டலும் பண்ணுவீங்க நிறைய திட்டமும் செய்வீங்க இப்போது இந்த படத்துக்கும் எனக்கு அதே மாதிரி ஆதரவு கொடுக்கணும் இந்த படத்தை வந்து வெற்றி அடைய வைக்கணும் நீங்கள் நீங்கள் அதுக்கு நிறையா சப்போர்ட் பண்ணணும் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் எல்லோரையும் பற்றி பேசிட்டேன் ஆனால் டிஎஸ்பி பற்றி வந்து நான் பேசலை வேணும்னு தான் பேசலை ஏன்னா உங்களை பற்றி நீங்களே நிறையா பேசிட்டீங்க உங்கள் பாட்டு வந்து எல்லாருமே நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இதுக்கு மேலே நான் என்ன பேசுவது இருக்கேன் ஏன்னா நான் சொல்லக்கூடாது நம்ம படத்து பாட்டை வந்து நல்லா நமக்கு எப்போவுமே டவுட்டில் வாழ்ந்துட்டுருப்போம் இப்போ வந்து எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி அது அதுவே போதும்ல நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த அம்மா சாங்கை நீங்கள் இப்போ பாடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃபங்க்ஷன் முடியும் போது நீங்கள் ஒரு ரெண்டு வரையாக பாடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம் சந்தோஷம்